Alexander. Familia del Dicho, yo soy Alexander Aranda, director de escena, y así es como ensayamos. Sí, justo como viéndola, como que siento que en ese momento el capítulo como que iba, 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 y en ese momento como que como que cayó mucho. Por un momento dije, madre, es cortaron porque yo me equivoqué. No, no, no. Que hice así antes de tiempo. O sea, una sí fue por tiempo, entonces a ver, ¿qué hacemos? O sea, una sí, pero... No, y te digo, como que dije, si vamos rápido, 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 pum, 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 pa, disparo. Entonces dejamos como... De, sí, claro. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Aquí le dieron. Sí, estuvo chido, ¿no? güey. La neta estuvo chido. Y de ahí ya caemos mejor allá. Lo del panteón se vio espectacular. Lo del panteón estaba muy bonito. Qué bonito. Se vio el dron. Sí. Se vieron... Las disolvencias. La voz off, güey. Sí. Eso, las disolvencias. Sí, ese quedó bonito. Sí, eso me gustó. Me gustó mucho ese capítulo. Fíjate que me gustó mucho. Qué bueno. O sea, ¿no viste el de la enfermera? Ese no, también no, estuvo bueno. Lo ayer, lo uh -huh. voy a ver uh -huh. hoy. Porque okay. como no tengo tele abierta ya, güey. Ok. Lo veo en las estrellas y siempre es un día después de. Ok, ok. Ahí sí se dejó, por ejemplo, toda la escena inicial donde platican ustedes dos con la combi y todo eso, todo tal cual. ¿Y ves que ya me sentía de la chingada? ¿No se nota? No. Fíjate que en este también ves que hubo un día que me sentía muy mal. No se ve. No, no, no se, se ve. ve. No. Bendito Dios, no. Güey. no. Me por dentro, me estaba muy no, te, o sea, te veía, no te veías, pero más bien si sí estabas así como de. No, 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 o sea, lo mejor. la energía, pero 5, 4, 3, acción escenas, y lo no hacías. Se nota, no. Lo de las flores aquí, todo no se nota. No, no, sí. todo muy bien, Minori. Qué bueno, güey, porque luego tú sientes que dices, no, me veo uh -huh. de la mierda, güey. Uh -huh. No, no. no. Todo cuidadito, te cuidamos, qué muchacha. Chido, qué bueno. Sí me gustó mucho. No, Chécate a la enfermera a ver qué sí. te parece. Ella, ella es muy buena. Ella es muy buena. Ella es muy buena. Ella es muy buena. Y lo hizo muy bien. De repente se subió un poco. Por ejemplo, vamos y todos, que quién sabe qué y todo. Ajá, como que tendía como a subirse como en teatro, ¿no? Como a proyectar demasiado. Y exacto. Y luego en tele se veía como, oh, oh, oh. Bájalo un poquito, ¿no? Entonces ya bajamos y bien. Pero sí le bajó. Sí le bajó. Es que es eso, güey. A veces es solamente dirección, no es que sea un mal. Venga. Sí, déjame ir por mi tableta. Ok, buen día para todos. Guardamos silencio. Vale, vale. Oh, venga, venga. Capítulo 40, escena 10. Okay. ok, venga, directora de diálogos. Ok. Ella la asignada. Él la asignada. No va a calentura. El perfil, pero... Que no se ve. Es lo que hay. Es lo que hay. Es una bolsita como de militar. Ok, sentaditas aquí. Y señorita Ruiz, de este lado, por favor. Señorita Ruiz. ¿Cuál me dijo? La 10. Del 40. Ah, no, no. Me estaba yo adelantando a otra, perdóneme. 40, 10. Ok, perdón. Aquí sí estamos así. ¿De personaje de Michelle? Ajá, acá y acá. Exacto, así. Ah, tú ahí, Ruiz. Ahí, Ruiz. Ah, 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 ah. Prevenido, Pepe. Ok. Ok. Más o menos. 11, 10. Es que me estaba adelantando a la otra. Yo voy amenizando. Sí. Perdón, las voy a cambiar de mesa. Pásense de este lado. Ok, Master Dávila. Es tanto presentación de personaje como la primera vez que sale el dicho en el capítulo. Entonces proponía si podemos como, mientras Enof irlas escuchando, e ir viendo un poquito como del dicho hasta caer a la mesa de ellas y descubrir los personajes. Entonces, desde la acción, nosotros vamos a ver esto, pero tú ya contexto. Aquí eh, quité algunos de... Ah, ok, directamente. A ver, ¿pero sí son de confiar? Ajá. ¿Y por qué no lo van a hacer? Y mucho ritmo aquí porque el capítulo ya está... Eh, no es cierto, este está bien. Olviden lo que dije. ¿Pero sí son de confiar? La 10. ¿Y por qué no lo van a hacer? Si quieres, está a punto. Sí, no, no. Va. ¿Pero si ¿sí son de confiar? No, no, no. pero si sí son de confiar. ¿La 10, no me dijiste? ¿Y por qué no lo van a hacer? Sí. Ajá. La 10, capítulo 40. ¿Y por qué no? Es más, ¿quién te presta esa cantidad? Así como así. ¿Y sin conocerte? Así como así, sin conocerte. Pues nada. Por eso se me hace. Mira, no seas desconfiada. Miles de personas toman esos préstamos. ¿No te cobran un interés altísimo? Pues lo normal, ¿no? Lo normal, ¿no? ¿Y no revisaste? ¿No revisaste antes de pedirlo? Ahí, Pepe Pepino, vas llegando de este lado con unos eh, capuchinos y un té. ¿Qué quieren de tomar? ¿Sí está bien? ¿Capuchino? Ajá, capuchino. ¿Aranza? ¿Té? ¿Tecito? ¿Tecito? Va, adivine. Entonces vienes con capuchino y té, pero sigues con texto. A ver, seguro tú sabes de esto. A, 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 papá, llegas. A ver, Pepe, seguramente tú sabes de esto. ¿Verdad que las, la, las apps que ofrecen préstamos son seguras? Silencio. Silencio, chicos. ¿Son seguras? Bueno, pues depende cuál lado. Cash, eh, cash ya, una cosa así. Cash ya, una cosa así. 
Ay, híjole, es que luego... La verdad es que yo he escuchado historias de terror. Me marcas a Don Tommy Yane. Viene saliendo Pedro con dos platos y con Don Tomás con unos, eh, ¿cómo se llama? unos calzones. ¿ok? Entonces vienen de este lado. Camina, camina. Queremos que sean las primeras en probar nuestro calzone. Queremos que sean las primeras en probar este platillo italiano, que es un tipo pizza doblado, que calzone, se llama calzone. calzone. Gracias, Master. A ver, ¿lo ven? ¡Wow! Se ve delicioso. Se ve buenísimo. Quiero que prueben mis calzones. Ajá. Oye, Pedro, ¿tú has escuchado de las aplicaciones que prestan dinero? Oye, ¿tú has escuchado de las aplicaciones que prestan dinero? Sí, y perdón que te lo diga. Sí. Este, ella, y, ¿Ella es la que más va a hablar? Sí, te las, las voy a entrar de este lado para que no me... No estoy, más bien, las voy a invertir mejor a ustedes dos. Como el exorcista, cabrón. Sí. Es que cuando me disparo al lado... Para... Sí. Oye, qué bonita esa que es como cuadrada, pero no. Okay. Cuadritos, pero no, está, pero no. Está, 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 está muy groovy. Sí, y perdón que lo diga, pero nada bueno. Sí. Y perdón que lo diga, pero nada bueno. Pero para salir del apuro yo pero creo que están bien. Para salir del apuro están bien. Y aquí, eh, y precisamente de eso se aprovechan, de que uno está apurado. De eso es de lo que se aprovechan. Y don Tomás dice, nunca es bueno endeudarte para pagar tus deudas. A ver, por favor. Como dice el dicho, una deuda, vengo en siempre. Exactamente. ¿Una deuda? Gabriela dice, gracias, pero yo creo que sí vamos a poder pagar la deuda. Pero hay que decirlo en cubano. O sea, una deuda. El 97 se pasa a Pedro. Ok, si es una institución respetable, seguro de estar afiliada a la Conducef. Si es una institución respetable, seguramente estará afiliada a la Conducef. Pero es muy importante. Eh, perdón, eso es muy importante. Pero eso es muy importante. Y si y eso es muy importante. Y si sí si está regulada, no va a haber ningún si problema. Si está regulada, no tienes ningún problema. Eh, digo, sí, más allá de que ya te endeudaste. Te endeudaste y ahora vas a tener que pagar. Ay, en serio, no creo que haya ningún problema. Todo va a estar bien. No hay ningún problema. De todas maneras, esa deuda me sacó de la otra deuda. Exacto. Aligeras mucho y te olvidas de eso, como evadiendo, agarras no, el calzone. Y el calzón. <risa> y comen, comen, comen ad libitum, ¿de acuerdo? Y tú viendo a tu amiga comer. A mí se me antojó, pero no sé la posición de ellas. Esa sería la posición de ellas. Pepe llega de este lado para que trabajen mejor. Y Pedro con Don Tommy llega de este lado para que trabajen mejor, ¿vale? Ensayo de cámara, por favor. Señor, una pregunta. ¿Quieres empezar viendo ese o, o este también se vale? Eh, lo que usted guste. Es que aquí está un poco pausado, no se vería completo. Vale. Lo que usted prefiera. Ok, ahora sí vamos a esta. Están de este lado, chicas. Omar, estás en la barra. Nuria, estás en la barra. Pepe Pepino, estás en la barra. Allá. Me voy a hacer más bien que ellas vengan con ustedes. Entonces, Pedro, que diga Pepe, estás, digamos, allá recogiendo algunas cosas y Omar, estás aquí de este lado con Nuri, enseñándole y a preparar algunas cositas, ¿de acuerdo? Un calzón. Y ustedes, chicas, están de este lado. Michelle, de este lado. Gabriela, de este lado. Aranza Ruiz, de este lado, por favor. Ok, le hablaste a tu amiga, ¿no? Venimos de la casa de empeño que le dijiste, Mitch, ¿cómo estás? Necesitamos hablar. 5, 4, 3, acción. Perdón, Gaby, pero es que no tengo paro. Perdón, Gaby, pero es que yo no tengo para prestarse. Y si le pides a tus papás, te prometo que se los vamos a pagar. No, ya tienen mil deudas. No tienes mil deudas. Nunca van a terminar de pagar y menos la de esos extorsionadores. Aquí, quite el, el chantaje emocional de gracias, qué buena amiga. Creo que tu personaje no va por ahí. Nada más decepción. Como bajas la mirada de... Mira, perdón, si tuviera el dinero... No quise decir eso, perdón. Si tuviera el dinero, te lo regalaba, pero... ¿Pero qué? Ahí justo Ajá. también creía que quería cambiarlo a sí, yo sé. Ajá. Como para justo no más chantaje. Está bien, está perfecto. Eh, sí. si, si yo tuviera el dinero, te lo regalaba. El dinero te lo regalaba. Pausa, pero... besa a Pedro. Eh, ¿Pero qué? Sí. Es, ¿Pero qué? Bueno, eh, pero... Sí, sí, ya sé. Que, porque más bien ella sabe, pero... Ah, ok. Ajá. Okay. Pero... Ok, pero... Okay. Voltea a saber. Ven, 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 ven. Aquí sí les ponemos ya cafecitos, ¿eh? Vienes, vienes. Eh, ¿Qué pasó? ¿Se les ofrece algo más? ¿Qué pasó? ¿Se les ofrece algo más? Cuéntale lo que te... Y al revés, tú pásate de aquel lado y Aranza me la dejas de este lado. Sí, porque las cámaras están de este lado. Exactamente. Aquí vas a... Ajá. Aquí la ves como cara de, amigo, no quería hablar de esto, ¿por qué me pones? Ok, y decides. Es que los prestamistas estos nos están extorsionando. ¿Con qué te están extorsionando? Y videos que estaban en mi no sé cómo sacar. Pero 
Es que sí, exactamente. Ahora tienes que cortar toda la comunicación con ellos. Ahora, lo primero que tienes que hacer es cortar toda la comunicación con ellos. No les pagues, no les pagues. y denúncelos a la policía. ¿Qué denúncelos a la policía? Sí, la ley que sanciona a quien, a quien viole la intimidad sexual de una persona a través de medios digitales. Sí. ¿Por qué me necesitan? Pero en serio, hay que ir a denunciarlos. Pero en serio, hay que denunciar. Pero yo no quiero que me vean así. Mira, la razón por la que proliferan estas aplicaciones, la razón por la que proliferan estas además, aplicaciones, aplicaciones, además de la desesperación, además de, la de, la gente, desesperación de la gente, es porque, porque ninguna, ninguna tiene un domicilio y están muy escondidas. Pero si encontramos dónde se reúnen, deben y deben de tener un lugar, va a ser muy fácil atrapar. Pausita. Piensa, pues conozco al tipo. Conozco a uno de los tipos que me está extorsionando. Y creo que puedo. Creo que puedo hacer que me lleve a su lugar de trabajo. <risa> Suena el te... eh, yo creo que esa idea va a ir de, también después. Conozco al tipo, just, justamente conozco al tipo que me está extorsionando. Sí, conozco al tipo que me está extorsionando. Dring, dring, suena el teléfono. Ligamos a la escena 27. Es él. Y. Un segundo. Y tomas distancia un poquito para que no escuchen. Exacto. Te vas a, ahí nada más te giras, Aranza, y para tener a, esa, un poquito más para acá, para tener a los demás de fondo escuchando. Bueno. ¿Ya tienes la lana? No, todavía no. Pero hoy la tengo. Pero hoy la tengo. Sabía que esto iba a pasar y por eso te mandé el WhatsApp, abuelita. ¿Qué sí, qué? qué? Ah, casi te doy parte, ¿verdad? Ah, eh. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? Tranquila, tranquila, es una broma. No se la mandé a tu abuelita, pero sin una tía o tío, pero imagínate que se las mandara a ella. Mira, hoy te, hoy te lo voy a pagar. Mira, hoy te lo voy a pagar, pero quiero hacerlo en persona, ¿ok? ¿Qué te parece si, si nos vemos cerca de tu trabajo para que no te tengas que mover? Ah, mira, qué considerada, así como me gusta. Ahora te paso la dirección de donde nos movemos ya. Y cuelgas y nos quedamos aquí con tu idea. No gires con ellos para vender la idea de si les dijiste o no y en la siguiente escena ver cómo que vas sola y después descubrir que sí te acompañaron, ¿okay? ¿ok? Entonces, también voy a quitar el texto anterior de conozco al tipo que me está extorsionando directamente, encontramos dónde se reúne, muy fácil acabar con ellos. Ding, ding. Es él. ¿Va? ¿Va? Sí, sí, sí. Este, este es intercortes, ¿no? Esto sí es intercortes. Intercortes. Sí. 